xin chào các anh sau đây em sẽ hướng dẫn các anh cách cài đặt và sử dụng phần mềm SKS Authenticate đây là phần mềm để SKS cung cấp miễn phí để các anh có thể kiểm tra xem vòng bi SKS mình mua có đúng là vòng bi SKS sản xuất hay không thì ở đây em đang cài đặt là phần mềm trên iPad và tương tự các anh cũng thể cài đặt trên điện thoại iPhone hay các smartphone Android khác ở đây chúng ta là phần App Store và các anh nhấn vào ô tìm kiếm các anh gõ chữ S K F các anh tìm kiếm ở đây nó sẽ hiện ra một loạt những cái phần mềm các anh cung cấp miễn phí thì ở đây chính là phần mềm chúng ta cần tìm S K F Authenticate các anh tiến hành tải và cài đặt vào máy ở đây thì em đã cài đặt sẵn phần mềm này và đây là logo của phần mềm sau khi cài đặt các anh ấn vào và ngay từ đầu tiên anh thấy có cái phần hướng dẫn và cách sử dụng À, tất nhiên thì ở đây em sẽ lên hành làm mẫu cho các anh một vòng bi cụ thể đó là vòng bi để đó là vòng bi 30208 g2 trên q thì các anh có thể thấy ở đây là chúng ta sẽ tiến hành chụp ảnh những cái hình ảnh trên vỏ hộp và trên vòng bi để gửi về cho skf và bộ phận skf kiểm tra ở nước ngoài sẽ trả lời các anh đầu tiên chúng ta vào phần ấn vào start take new photo là chúng ta bắt đầu chụp ảnh và các anh thấy ở trên vỏ hộp này thì nó có những cái mã số mã hiệu phòng bi và những cái có cái logo SKF thì các anh nhớ cho em là các anh chụp với tất cả những cái phần có chữ logo SKF ở đây ạ đầu tiên thì chúng ta sẽ chụp ảnh một tổng thể tổng thể ở đây có hai phần lựa chọn là retake và use À, retake tức là các anh chưa hài lòng nó mà cái ảnh này chưa rõ nét chẳng hạn các anh sẽ muốn chụp lại để anh dùng retake còn nếu anh thấy ok ảnh rồi nha yeah, bây giờ thì ấn vào use à, thì chúng ta chụp ảnh tiếp theo đây chúng ta sẽ chụp tiếp những cái phần mà nó có cái ký mã hiệu này ví dụ ở đây mình chụp tiếp nha phần ký mã hiệu rồi chúng ta lại yêu chúng ta tiếp tục sử dụng nó à, chúng ta tiếp tục chụp à, con logo SKF Rồi. À. đây nữa à, đây nữa chúng ta tiếp tục chụp à, các anh nhớ giúp em là chụp càng rõ nét càng tốt À, sau khi chụp xong vỏ hộp à, chúng ta tiếp tục chúng ta chụp ảnh ở vòng bi đây ạ chúng ta thấy là bên dưới vòng bi này chúng ta có những cái ký hiệu ở trên ca trong và ca ngoài đúng không ạ thì các nhớ các anh chụp lại giúp em nhé càng rõ nét càng tốt càng đầy đủ đầy đủ những cái ký hiệu trên vòng bi này Ở đây em chụp riêng để từng cái ca trong và ca ngoài riêng à. À. các anh nhớ ấn yêu nhá tiếp tục nha rồi. Rồi. một điểm nữa đó là nếu mà các anh có những cái thông tin về giấy tờ ở đây ví dụ ở đây con có cái invoice chẳng hạn hay là những cái giấy tờ về COCQ mà do bên bán nó cung cấp thì các anh cũng cần chụp những cái giấy tờ này để các có cơ sở để trả lời kiểm tra cho các anh. Đó. Sau khi chúng ta chụp hết tất cả những cảnh đó, chúng ta ấn đăng, thì nó sẽ hiện lên trên màn hình đây là tất cả những cảnh các anh vừa chụp và các anh sẽ sử dụng cảnh này để gửi cho các kiểm tra. Chúng ta ấn phần next tiếp theo. Đó. Thì phần tiếp theo nó hiện ra ở đây đó là những cái thông tin các anh cần cung cấp để gửi cho các em. Ví dụ đây đầu tiên là phần product supply name, tức là tên của nhà cung cấp vòng bi này cho các anh. Thế đây em ví dụ đây ví dụ một cái công ty thương mại đó. đó, công ty thương mại Trading Company XYZ gì đó, được chưa? Và Rồi. tiếp theo là comment tức là những cái bình luận của các anh ví dụ các anh thấy chất lượng cái vùng này thì rất là kém này, đó, để anh ghi vào very bad quality. Đó. Phần con do con tắc information đó là thông tin về công ty và à, thông tin của anh để SKF kiểm tra và trả lời cho các anh Ví dụ công ty ở đây chúng ta ghi A, B, C và ví dụ vậy Sender ở đây ví dụ em cũng thì 
à, bc à, email email của các anh à, các kép trả lời cho các anh vào cái email này đó. các anh nhớ cho em là những cái địa chỉ email này chính xác nhá đây thì em đang làm test nên là là, là em uh, ví dụ cho các anh thế à. đó. điện thoại của chúng ta à, điện thoại chúng ta ở việt nam ở việt nam chúng ta có độ số là tám đúng không ạ con số di động là ví dụ là một sáu tám chẳng hạn đúng không ạ một hai ba bốn năm sáu bảy ví dụ vậy à, con truy à, nước thì đây tự chọn chúng ta là việt nam rồi và sau khi tất cả những thông tin này xong thì các anh các anh phải chú ý giúp em là chúng ta cần phải ấn nút xem ở đây để kết thúc cái tiến trình này ấn nút xem trên này đó thì toàn bộ những cái thông tin mà anh ấy sẽ được gửi đi đó, đã xử lý này đã được gửi đi đó và anh nhớ là cái quá trình này của chúng ta là phải hoàn toàn là có mạng nhé vì nếu không có mạng ấy, thì chúng ta sẽ nó sẽ không có cái không thể gửi những cái thông tin cho anh được thì sau khi các anh ấn vào đó thì nó tất cả những thông tin các anh của nào sẽ được gửi đến cho uh, bộ phận kiểm tra hàng giả của SKF tại nước ngoài và họ sẽ kiểm tra và trả lời các anh trong thời sớm nhất thì đấy là những cái hướng dẫn của em về cái cách cài đặt cũng sử dụng cái phần mềm SKF Authenticate này thì hy vọng là các anh có thể sử dụng một cái phần mềm này để hỗ trợ các anh trong cái công việc Uh, và uh, để làm sao để chúng ta có thể sử dụng được cái đúng cái sản phẩm SKF với đúng chất lượng tốt nhất. Em cảm ơn các anh đã theo dõi.